Al circolo letterario Volta Pagina in via San Martino a Pisa è stato presentato per l'ennesima volta un libro eh, che ha ottenuto grande riscontro di pubblico e di critica, ovvero Una vita dell'artista pisana Daniela Maccheroni. Hanno partecipato alla presentazione del libro con letture dello stesso gli attori Daniela Bertini, Matteo Martorana ed Antonella Cenci. Accompagnamenti musicali del violinista Steve Lunardi. Era presente per noi la nostra collaboratrice Maria Grazia Dainelli. Con la troupe Arte Incontri ci troviamo a Pisa, ed esattamente al caffè letterario Volta Pagina. E alla mia compagnia c'è Daniela Maccheroni. In un anno e mezzo ci siamo già visti due volte, perché l'ultima volta ci siamo trovati al Fortino, sempre a Marina di Pisa, dove lei ci aveva già presentato questo libro, che anche oggi ha riproposto ad un folto pubblico. Quindi Daniela, che dire, penso che tu sia felice di questa sera. Sono rimasta molto contenta di come si sono svolte le cose diciamo come questo evento si è svolto mi è piaciuto moltissimo mi piacerebbe tu sottolineassi dove è nato il tuo libro allora il libro è nato qui a volta pagina su questi tavolini io ho scritto praticamente tutto il libro e è un libro che parla di, della mia vita, è una vita molto sofferta, molto, molto sofferta e narrata in modo semplice. Speri che il pubblico, il lettore possa trarre da, tue, da questo tuo racconto? Io spero che questo racconto, cioè questo libro, serva molto a qualcuno e a qualcosa che capiscano che la libertà vale molto, vale più di tutto, di tutto, di tutto, che la libertà è salute, vita e amore. E quindi anche il fatto che tu sei una, una vita posta alla ricerca dell'amore e anche dell'amore divino, credo che sia un punto fermo della tua vita e tu vor, penso tu voglia trasmettere al lettore. Voglio trasmettere questo, cioè io sono riuscita a uscire da questo tunnel per mezzo dell'arte che è un dono di Dio e quindi della liberazione per mezzo della fede, della liberazione dell'arte. Eh, dove, può, dove può trovare il lettore il tuo libro? Perché credo che molte persone dopo che avranno ascoltato la tua testimonianza saranno interessate ad acquistarlo questo libro. Dunque si può ordinare alla libreria Feltrinelli e è l'editrice è la Carmignani, Casa Carmignani, editrice Casa Carmignani di Staffoli di Pisa. E si può ordinare alla Feltrinelli, c'è la, la libreria Pellegrini in via San Frediano a Pisa e altre librerie che ora non ricordo. Io ringrazio tutti, ringrazio voi e spero di, che questo mio desiderio sia esaudito di farci un film. Ha partecipato all'incontro della presentazione del libro Una vita di Daniela Maccheroni, la casa editrice Carmignani, nella presenza appunto qui di Bicol. Ha detto al pubblico che in questo periodo di pandemia ci sono stati numerosissimi libri di biografie tratte, insomma, scritte da tanti autori. In che cosa si differenzia quello di, della nostra Daniela Maccheroni rispetto agli altri? Sì, allora, quello di Daniela è sicuramente un esempio eh, che si distingue perché dà uno spaccato a nostro parere della casa editrice appunto eh, di interesse per un pubblico più ampio perché riguarda degli aspetti appunto sulla malattia psichiatrica e quindi anche tutto ciò che ne consegue a livello sociale di ricezione della malattia psichiatrica e della percezione delle persone su questo aspetto. E poi anche, ehm, oltre a questo, l'importanza è data anche dalla peculiarità di essere un artista, quella di mh, Daniela Maccheroni, quindi una, una donna che vive in un contesto di trasformazione per l'Italia e per la provincia eh, di Pisa, nello spaccato di metà secolo e eh, di fine secolo del Novecento, e eh, una, dalla vita appunto condotta da un artista e una persona che ha avuto eh, problemi psichiatrici e quindi cure. E quindi anche questo passaggio proprio della medicina, l'importanza del trattare il paziente come persona e non come noi, 
numero oppure come oggetto di esperimento. Ha presenziato all'appuntamento di oggi Ilario Luperini che appunto è un critico d'arte e che conosce la nostra Daniela da quanti anni? Una ventina d'anni, forse anche di più. I nostri telespettatori non conoscono Daniela più come pittrice che come scrittrice ma abbiamo già avuto modo di presentarla già con lei un anno, più di un anno fa eh, sempre a Marina di Pisa quindi ci può ragguagliare un attimo e spiegare esattamente come ha spiegato al pubblico che cosa ha trovato nel libro della nostra Daniela lei ha trovato praticamente un, vari piani di lettura e ha fatto un parallelismo molto calzante tra le sue opere e quindi quello che lei ha scritto nel suo libro sì, nel libro io ho trovato tre elementi fondamentali il primo è la, diciamo, la capacità di intervenire con frasi brevi in, forti che si alternano però a momenti in cui invece c'è una sintassi molto più articolata e questo fa riferimento a mio parere con quello che lei su quello, quello su cui lei lavora in pittura perché si esprime talora con pennellate molto veloci tipo divisioniste e altre volte invece con campiture molto larghe c'è poi un altro elemento che si ritrova a mio parere sia nella pittura sia nel, nel, nel libro e cioè l'attenzione minuta al particolare qui con noi abbiamo il poeta e scrittore Alessandro Scarpellini ha voluto citare una frase di un pittore molto famoso a cui Daniela è molto legata e che è il suo padre spirituale Van Gogh una lettera di Van Gogh che lui scrive al fratello Teo quindi perché ha scelto per iniziare il suo intervento questa frase questo, questo estratto di questa lettera perché Van Gogh parla di un fuoco che ha dentro e che vorrebbe che qualcuno ascoltasse, che qualcuno si fermasse a quel fuoco a scaldarsi. E così è l'arte di Daniela, perché quest'amore che ha dentro deve uscire fuori, deve rivelarsi e cerca che si ascolti e questa è anche la sua salvezza rispetto alle sue paure, ai suoi labirinti, ai suoi timori, è la sua forza di vita. Quindi anche il libro è un labirinto dove lei si esprime con vari linguaggi espressivi, diciamo, con varie modalità. Sì, come ha detto Ilario Luperini, lei ha quasi una scrittura, una pittura, sia divisionista che ha grandi campiture e a volte utilizza frasi brevissime, quasi taglienti, altre volte entra in un labirinto di frasi, sottofrasi, periodi. È così la sua mente ed è così anche la sua vita. Matteo Martorana ha letto un estratto del libro al folto pubblico. e L'hai scelto te queste letture? Sì, buonasera. Eh, allora, io ho scelto le mie letture a sorpresa, eh, diciamo così, eh, per Daniela. Eh, devo dire che queste letture che ho scelto le ho scelte con cognizione di causa, nel senso che questo è un libro che porta con sé dei, dei chiari e degli scuri, come nella vita di tutti abbiamo degli alti, dei bassi, dei momenti di difficoltà e io ho cercato di portare al di là di quelli che sono i momenti più profondi che Daniela porta alla luce, ho cercato di portare anche quei momenti poi di serenità che, facevano parte, che hanno fatto parte della sua vita, ovvero l'incontro con il pittore Piero Bernardini, suo maestro di vita e amante e, e allora in questi momenti traspariva il romanticismo e tutto quello che di bello può, può affiorare da una relazione così completa, complessa e, e che arricchisce. E, prego, prego. Grazie, grazie. Iuri Alese è il titolare di questo particolare atipico caffè letterario eh, Volta Pagina. Allora, il Volta Pagina nasce dieci anni fa perché io e mia moglie, che è l'altra titolare, Abbiamo deciso di voltare pagina da archeologi, abbiamo deciso di aprire un'attività un come questa. Volevamo una cosa così e è venuta questa. 
complimenti. Da sola, sì, 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 sì. Quindi vi fate eventi letterari, sì, di cultura, sì, sì. di arte. Proviamo, proviamo e anzi cerchiamo di stare dietro a questa, a questa proposta, non solo gastronomica ma anche di... E come avete deciso di contattare, è stata lei a contattare? Daniela, Daniela siamo amici da, da, dal primo giorno che siamo aperti, lei è arrivata, ha fatto amicizia, quindi ha, ha disegnato, dipinto, scritto tanto e qui da noi, tante grafiche le ha fatte qui e tante, tante parti del libro le ha scritte qua, mi raccontava ma poi la vedevo anche perché era qua sì. bene, la ringrazio e complimenti per la vostra attività mi accorsi della strada del ritorno mi ritrovai a residenza senza saperlo mi sentivo leggera, svuotata la mia testa era stata liberata dalla corona di spine aprì la porta la mia stanza mi sembrava più grande meno scura mi spogliai, mi misi sotto la doccia bollente toccai il mio corpo magro, giovane Misi la testa, il viso sotto lo scroscio dell'acqua, respirando profondamente. Puffina non mi era venuta incontro, era rimasta accucciata sul divano. Mi veniva da ridere. Nello stesso tempo, stizzita, presi la scopa. Mentre cercavo di spazzare, sentii girare le chiavi e aprire la porta. Apparve Piero, con il suo solito cappello in testa, mi guardò. Ero vestita con una lunga tunica chiara a piedi nudi, lievitavo e procedevo, finalmente due braccia con due mani immense mi accolsero, abbracciandomi stretta, mi sentì accettata in tutto il mio spirito, completamente, mi invase un profondissimo sentimento di gioia.